为人所不能为的工作，啊，更适合我们去做，或者我们更有责任和义务去做。这些作曲家前后左右都互相影响，交叉影响，所以形成了一个庞大的古典音乐系的这样一个体系。我们是全世界这样的优秀文化的一个汇聚之地，同时中国的文化、中国的历史、中国的精神和精髓，深刻的融入在我们生活当中。非常高兴，刚才给大家介绍了这个唐大师，现在又给我们介介绍了非常年轻，啊、呃，非常有才华、富有生命力的，呵呵这个也是我的非常好的朋友啊，李超胜先生啊，也是在美国也学了差不多九年是吧？对,对,对待了九年了，所以说，呃，也是非常这个怎么说呢？非常我们这个民族管乐又是多了一位这个支持，也是多了一股力量。也是我们唐老师这场作品的音乐会呢，这个里边非常重要的一部作品，就是马勒的《大地之歌》的这个改编，呃，探索者。所以呢，今天呃，明天晚上啊，就应该是今天晚上音乐会了。今晚音乐会呢，之前呢，我们刚好也能够请到这个李超胜到我们的这个对话这个访谈里，我们稍微聊一聊，就是您在改编这个作品的时候，有什么样一种？尝试和有很多，我相信也有很多的顾忌吧。嗯嗯，对，就是说您在改变这以后，昨天你也听了这个排练，就跟你的预期的或者是你的想法和配器上的和一些改编方面遇到的一些问题。你说毕竟是写给西洋交响乐的，完全弄过来，我知道这个。其实我跟李少胜昨天刚刚在南京刚刚演完一场，演演过他的这个他的这个《一城永定》啊，这个作品。也是当时给北京民族乐团的这个伟业作品啊之之一，中间的一首，啊，昨天我在排练这个作品的时候，我就觉得特别的难啊，但是呢，我觉得难的是有道理的啊，但是非常有效果，非常有效果，因为主要是时间的关系呢，呃、啊，还没有把它排得更加的细致。我相信这个作品将来我会在我们的苏明馆来演一次，我相信到时候我们会给他更多的时间排练，嗯嗯、就能够把你的这个作品真正的能够，呃，怎么说呢？希望能够有一个更好的一个展示吧。好，我们再回过头来说这个马勒的《大地之歌》，我也觉得这个，嗯，唐本海先生呢对马勒是情有独钟的。主要的，刚才我跟他访谈的时候呢，我能感受到的，我觉得他对马勒这种感情感，一个他是长期在德国嘛，在在在跟随卡莱扬也好，或者其他的很多大师学习也好，但我觉得他就德国人对马勒应该说有一种情怀，尤其是作为一个中国人，《大地之歌》毕竟是我们的这个文化背景嘛，所以呢，我相信。可能他是这种情感，就希望能够来演这个《嗯，大力之歌》嗯。那么用这个，他也谈到了以以前呢，加几样少少量的民族乐器，嗯嗯嗯、后来越加越多。后来说，哎，为什么不直接用民族管弦乐团来演不就完了吗？嗯嗯嗯、但是用民族管弦乐团来演，你要知道《大力之歌》嗯，我相信很多熟悉的人听到听过这个曲子的人，业界就不用说了，那是一种挑战，嗯嗯、没有人敢改编。所以当时我听说你来改编，我我是有点、嗯、哇，勇气很可嘉。嗯嗯嗯嗯啊，你可以跟在这个现场跟我们聊一聊。是是，首先这个大家好啊，这很荣幸，很高兴能够啊到苏州，这是我第一次和苏州民族管弦乐团合作啊，也感谢总监邀请。嗯、这个呃，这个事儿呢，这个来龙去脉啊、嗯，我觉得是一件很有意思的事儿、嗯。实际上呢，这个工作呢是呃，他们还指挥呢要来。这个咱们指挥咱们团一场音乐会对，对，然后呢，他当定曲目的时候啊，嗯，他就跟我聊过他的一个想法，嗯、啊，或者说他的一个创想，就是说，嗯、呃，加并不是全部都是民族管弦乐器，嗯，哎、呃，他是想要再加相当相当多的西洋乐器，啊、你像比如说保留铜管组。对啊，木管组那就完全不一样，哎，完全不是这个现在我们看到的这个呈现。啊，然后当时呢，我觉得呢，这个工作呢难度没有远远没有现在这么大，是吧？<笑>然后这个，呃，当时我就、嗯、就就答应他这个这个这个来做这个编创、嗯。后来呢，几方面咱们都一起来讨论以后呢，就感觉到不要。嗯，去做这个带有西方叫西洋乐器的，嗯，或者说带有过多西洋乐器，嗯、尤其是非常规。在一些民乐队，我们知道也用了大提琴，用了贝斯型的，就是非常规的民乐队的一个乐器，这个国或者叫我们中国管弦乐。这个我要跟你解释一下，也、嗯、要抱个歉，因为我们乐团今年五周年、嗯，如果因为这个作品把很多西洋乐都引进来了，嗯、本来就我们被。呃，质疑和责骂的声音就不断。如果这次《大力之歌》，如果我们用了整个铜管组都保留的话，甚至再加一点那个木管的话，这样的话，我们在乐团五周年的时候呢，我们我们怕我们这个实在是招惹不起那些很关注、很很关注、关爱我们的人，招惹不起，所以我们就只能
放弃了这个想法，也希望您能理解。但是我相信，我相我相信将来总有一天，我来带头先干这个事。要骂来骂我，我不希望来请我们的客人。呃，我我们对非常非常尊重，不愿意让他们来承受这样的，因为乐团是我们自己打造的嘛。所以乐团将来怎么走的话呢？我们会做一些勇敢的尝试，当然是一定按照一个时机成熟的时候，或者我们觉得有必要这样探索的。因为中国的民族管乐毕竟才几十年嘛，你跟西洋的三百多年没法比，是吧？这个时间跨度没法比。但是呢，就水平而言呢，我们的水平是不差的。但是问题是我们的乐器太落后，需要改革。不改革的话，我们将来很难跟人。有一个很好、很公平的这样一种交流，啊、嗯嗯呃，所以是这样一个情况，所以我们就放弃了。对，但是就是通过昨天的排练啊，就是我也是第一次听到这个大的乐队，嗯、而且我觉得好像苏明娇咱们的这个、嗯、呃乐队的编制是不是国内最大的？应该是，应该是最大的编制，就是说人数非常多，这个它整体的交响性，嗯，呃，昨天排练。我都能强烈感受到。嗯，那么后来呢，我就通过在改编创吧，或者说改编这部作品的，或者说，呃，一半的移植，一半的改编，是这样哈。这个工作当中呢，我自己呢也有一些心得体会，主要是呢几个方面。第一个呢是，就是做这样的工作到底有没有价值？嗯，对吧？就是说，我们有没有必要去移植西洋的非常成熟、非常经典的这种近代啊，甚至说古典、近代、现代的、对近当代的这些啊，这个管弦乐作品、管弦乐作品。啊、呃，那么通过昨天的排练，我自己有一个变化。嗯哦、我其实一开始是觉得没有太大必要。嗯、我实话实说，我是觉得我们应该多去写新作品，对，多去为我们自己的这个乐队编制去做更多的尝试，嗯、去做这个呃西洋管弦乐队做不到的东西、嗯，就是说为人所不能为的工作，嗯，哎，更适合我们去做，或者我们更有责任和义务去做。嗯、但是呢，通过昨天这个排练呢，我觉得我们还是应该两条腿走路。嗯，为什么有这感觉呢？嗯，因为。我们知道，我们自己的从这个事儿得从音乐教育开始说起啊，就是我们自己的这个，呃，就民乐系或者国乐系的同学们，因为我从小在音乐学院附中长大，对我的同学、同班同学啊，包括有一些现在都在乐队里啊，对，在各个民族乐团当中，呃，从小就被区别对待，是的，就是从其实就是哎，就是一种歧视，哎，从小就被区别对待，就是哪几个方面区别对待呢？就是说，比如说共同课，嗯。呃，一般是作指礼是一个班，对，呃，这个上时长练耳啊，嗯，啊，音乐史啊，等等等等，哎、呃，尤其是像时长练耳啊，这些方面的训练，其实是缺失的，对，或者说在某种程度上来讲，没有达到他应该有的一个要求和规格，那么以至于呢，就是说好多的咱们的同学们毕业回来以后，他不太习惯和适应这样的色彩和难度，嗯。嗯啊，更加适应我们的这种二三度排列、三四度，就是三四度音啊，五啊五六度这种，哎，更复杂一些的，更加呃难度更大的一些的这种要求呢，在教育当中没有特别好的去给大家提供这样的培培养。其实这是非常遗憾的一件事情，嗯、因为我们知道，其实我们现在中国作曲家创作作品已经远远超出，或者说超过了以前的这种对乐队的技术要求。嗯。嗯那么，如果大家没有一个相当扎实和相当坚实的传统音乐，或者说古典音乐这种功底，嗯，很难完成，哪怕是原创作品，对，哪怕是原创作品。所以，我觉得像这样的工作就很有必要。其实呢，也是给大家、给乐手们打开一个新的音乐的大门，嗯，因为他们很少有，因为乐器的原因啊，这个很少有机会去演奏古典音乐作品。对，古典音乐作品其实它有两个方面，我觉得一个方面呢是它所代表的这种欧美文化。啊，或者说更多其实欧洲文化、欧洲,欧洲大陆文化、嗯嗯，这个他们的一些文化精髓，就通过这些作品呢，能够去了解到历史、他们的文化社会、人文等等方面，这是一方面。另一方面呢，就是古典音乐它之所以能够这么这个经久呃源远,远流长，一直到今天还这个长演不衰，尤其是这些经典作品，它是具备了一定的这个经典性和一些规律性。嗯，就它对乐队的训练啊。他对于这个作品本身结构、本身艺术规格、艺术技术这种呈现和表达呢，他还是有一定价值。